ভিডিওতে অনেক ভয়ঙ্কর এবং রক্তহীন করা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যদি আপনার হৃদয় দুর্বল থাকে তাহলে এই ভিডিও আপনার জন্য নয় মানসিক সমস্যা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্য আর চারটে রোগের মতোই হল মানসিক রোগ যা কোনো দ্বিধা লজ্জা ছাড়াই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত আমি এবং সমাজের যে কোনো সুস্থ লোক মানসিক রোগকে নিয়ে কখনোই ঠাট্টা তামাশা করাকে সমর্থন করি না in Aurora this morning. Police are now looking for this woman. They're calling her a suspect in a deadly stabbing overnight. The suspect, Isabella Guzman, 18 years old. This is the woman police are looking for. 19-year-old accused of stabbing her mother in the neck and the face more than 150 times. Prosecutors say Isabella Guzman stabbed her mother 79 times in the family's bathroom last week. Woman was found dead. In we talked with police. They said there are witnesses. Brutal. Brutal. These were actually at the teenager's house. Hey, mate, did you see this on TV or a crime documentary? What did you see? What did you see? I was very angry. But how did you see it? If you see it, you will see it. And if you see it, you will see it. And if you see it, you will see it. 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 But you will see it. 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 আপনারা শুনে হয়তো অবাক হয়ে যাবেন যে এই স্বাভাবিক দেখতে মিষ্টি মেয়েটি তার মাকে হত্যা করেছে উনো আশিবার ছুরির আঘাত করে কি ভয়ঙ্কর তাই না আরো অবাক হয়ে যাবেন এই শুনে যে ইজাবেলা গুজম্যান যখন তার মাকে নির্মম ভাবে হত্যা করেছিল তখন সবে সে আঠেরো বছর বয়সের দোরগোড়া দাঁড়িয়েছিল দু হাজার তেরো সালে এই পাঁচ ফুট ছ ইঞ্চি মার্কিন টিকটকার স্পটলাইটে আসে নিজের মা জিয়ন মি হইকে হত্যা করে তবে ভিডিওর বাকি অংশে যাওয়ার আগে বলি যদি দেখার শেষে এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন ইজাবেলা গুজম্যান জন্ম জুন উনিশশো পঁচানব্বইয়ের আমেরিকার অরোরা কলোরাডোতে তিনি হিস্পানিক পূর্বপুরুষদের সাথে মিশ্রিত জাতির মহিলা তার বাবা মা হলেন ইয়ন মি হুই এবং রবার্ট গুজম্যান কিন্তু সে রায়ন হয় নামে নিজে সৎ বাবার কাছে বড় হয়ে ওঠে ইজাবেলা গুজম্যানের পরিবার সবসময় দরিদ্র ছিল এবং তার ছোটবেলা থেকে কোনো স্বাদ আল্লাদ পূরণ হতে পারেনি আর এটা সবসময় তার এবং তার বাবা মায়ের মধ্যে তর্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তার বাবা মা আশা করেছিলেন যে সে বড় হয়ে ওঠার সাথে সাথে বুঝতে পারবে কেন তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল ইয়ানমি হই ইজাবেলার মা মাঝে মাঝে বারো ঘন্টার বেশি কাজ করতেন সংসার টানার জন্য যত লোক তাকে চিনতেন তারা সবাই বলেছেন যে ইয়নমি হয়ে ছিলেন সত্যি কঠোর পরিশ্রমী এক মহিলা এসব জানা সত্ত্বেও ইজাবেলা গুজম্যান কোনো দিন কৃতজ্ঞ ছিল না তার মায়ের প্রতি যে দিন রাত এক করে তার পড়াশোনার খরচা বহন করত ইজাবেলা সবসময় ছিল সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু সে স্কুলকে ঘৃণা করত যদিও তার গ্রেড কিন্তু খারাপ ছিল না আঠেরো বছর বয়সে ইজাবেলা স্কুল থেকে ড্রপ আউট হয় আর এই দেখে তার বাবা মা হতাশ হয়ে পড়ে ইজাবেলার আচরণ আরো খারাপ হয়েছিল যখন তার মা আবার বিয়ে করেছিলেন রায়ন হয়েকে যা ইজাবেলা কোনোদিনও মেনে নিতে পারেনি তার আসল বাবাকে কাছে না পাওয়ার জন্য ইজাবেলা তার মাকে দায়ী করে তার মায়ের প্রতি আচরণ এত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে যে তাকে তার বাবা রবার্ট গুজম্যানের সাথে থাকতে পাঠানো হয় কিন্তু এত সব কিছুর পরও দিনের শেষে তাকে ফিরে আসতে হয় তার মা আর সৎ বাবার সাথে থাকতে কিন্তু তিনজনের সম্পর্কের কোনো উন্নতি দেখা যায় না রায়ন পুলিশকে জানান যে তার স্ত্রী আতঙ্কিত ছিলেন ব্যাপারটা আরো খারাপ হয়ে যায় যখন পরের দিন ইয়ানমিকে ইজাবেল একটা ইমেল পাঠায় যে ইমেলে লেখা ছিল তোমাকে এর মূল্য দিতে হবে দিনে দিনে ইজাবেলার মনে তার মায়ের প্রতি প্রতিহিংসা বাড়তে থাকে বাধ্য হয়ে তার মা বাবা ইজাবেলার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে যায় পুলিশ এসে ইজাবেলাকে সতর্ক করে বলে যে তার বয়স আঠেরো তার মা এবং সৎ বাবা আইনত তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারে এবং তাকে বাড়ি ছাড়া করতে পারে যা তার আচরণ ঠিক করার জন্য যথেষ্ট ইজাবেলা পুলিশদেরকে কিছুই বলতে পারে না এবং তারা চলে যাওয়ার পর ইজাবেলা নিজের ঘরে চলে যায় এবং সারা রাত সেখানেই থাকে বলা হয় যে সে মানুষ হয়ে উঠেছিল খুব অ্যাবিউসিভ এনভায়রনমেন্টে যেখানে থেকে প্রায়শই পরিবারের সদস্যদের দ্বারা 
নির্যাতনের শিকার হতে হয় পরিবারের সদস্যরা অগ্নি গর্বা হয়ে উঠেছিল যখন ইসাবেলা তাদেরকে জানায় যখন ইসাবেলা তাদের জানিয়েছিলেন যে সে জিভাস উইটনেস কে ত্যাগ করতে চলেছে জিভাস উইটনেস হলো খ্রিস্টাও ধর্মের একটা শাখা যা সত্যি কঠোর এবং বড় দিন বা জন্মদিন কোনো ছুটি উদযাপন করে না ইসাবেলা দাবি করে যে সে যখন ছোট ছিল তখন তার বাবা মা তাকে নির্যাতন করত এবং এই কারণেই সে তাদেরকে অসম্মান করত তিনি আরো দাবি করেন যে তিনি আর জিভাস উইটনেস করতে চান না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে নির্যাতন আরো বেড়ে গেছিল আপনি হয়তো ভাবছেন যে এরকম মেয়ে আপনার বাড়িতে যদি থাকে সেটা হয়তো আপনার দুঃস্বপ্নের সমান হবে আমিও একমত ইজাবেলার সাথে বসবাস করাটা সত্যি খুব কঠিন এবং তার আচরণও খুব বিপজ্জনক কিন্তু ইজাবেলার মতে এটা ছিল তার প্রতি অন্যায়ের শেষ পর্ব সেদিন পুলিশ চলে যাওয়ার পর ইয়ানমি কাজে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় রায়ন তার সৎ মেয়ের সাথে বাড়িতেই ছিলেন সন্ধ্যা সাড়ে আটা পর্যন্ত ইজাবেলা তার ঘর থেকে বের হয়নি ইয়ানমি রাত্রি সাড়ে নটা নাগাদ কাজ থেকে বাড়িতে এসে তার স্বামীকে বলেন যে সে স্নান করতে যাচ্ছে যখন সে উপরে চলে যায় তখন রায়ন বসার ঘরে টিভি দেখছিল এবং ম্যাকডোনাল্ডস খাচ্ছিল মাত্র কয়েক মিনিটের পর রায়ন উপরের বাথরুম থেকে ধাক্কার শব্দ শুনতে পায় আর তার সাথে শুনে ইয়ানমি তাকে কাতর স্বরে ডাকছে রায়ন যখন দৌড়ে উপরের ঘরে যায় তখন সে ইজাবেলাকে তার মায়ের সাথে বাথরুমে দেখে আর ইজাবেলা রায়নের মুখের উপর দরজা দিয়ে দেয় রায়ন যতটা সম্ভব বাথরুমে ঢোকার চেষ্টা করে কিন্তু ইজাবেলা দরজা বন্ধ করে দেয় ভিতর থেকে তিনি তখনই বুঝতে পারলেন যে তার স্ত্রী বিপদে পড়েছে রায়ন তখনাৎ পুলিশকে ফোন করে দেয় সে যখন দৌড়ে উপরের তলায় ফিরে যায় তখন সে দেখে বাথরুমের দরজার নিচ থেকে রক্ত বেরোচ্ছে ইয়ানমি চিৎকার করা বন্ধ করে দিয়েছে এরপর যা ঘটল তার সরাসরি হরর মুভির দৃশ্য বাথরুমের দরজা খুলে দিল ইসাবেলা তার হাতে একটা ছুরি এবং তার সারা শরীর রক্তে মাখা সে শান্ত ভাবে রায়নের পাশ দিয়ে চলে গেল যেন সে সেখানেই নেই এবং নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় সে এটা পরিষ্কার ছিল যে রায়ন যখন বাথরুমে ঢুকেছিল তখন ইয়ানমি অলরেডি মারা গিয়েছে কিন্তু জরুরি পরিষেবা না আসা পর্যন্ত তিনি সিপিআর দেওয়ার চেষ্টা করেন ইয়ানমিকে ঘটনাস্থলে মৃত ঘোষণা করা হয় তার মুখে এবং ঘাড়ে মোট উন আশি বার ছুরির আঘাত করা হয়েছিল মুখে একত্রিশ বার এবং ঘাড়ে আটচল্লিশ বার বাথরুমে একটা বেসবল ব্যাটও ছিল এবং দেখে মনে হচ্ছিল ইজাবেলা তাকে ছুরির আঘাত করা আগে বা পরে এটা দিয়ে মারধর করেছে পুলিশ এবং প্যারামেডিকরা আসার সময় হয় কিন্তু ইসাবেলাকে কোথাও পাওয়া যায় না আর এটা সবার চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় সে তার মাকে যেই ছুরি দিয়ে হত্যা করেছে সেই ছুরি নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছিল পুলিশ প্রশাসন তার সেল ফোন ট্র্যাক করে তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে কিন্তু তার ফোন বন্ধ থাকায় এটা কার্যকর হয়নি ভাগ্যক্রমে ইসাবেলাকে পরের দিন একটা পার্কিং গ্যারেজ থেকে অ্যারেস্ট করা হয় ইসাবেলার বিরুদ্ধে ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডারের অভিযোগ হয় এবং তার বয়স আঠেরো হওয়ায় তাকে প্রাপ্ত বয়স্ক হিসেবে বিচার করা হয়েছিল এর অর্থ হল তাকে মৃত্যু দণ্ডও দেওয়া হতে পারে অদ্ভুত ভাবে এই ঘটনার মোড় আরো অবাক করা পরিস্থিতিতে নিয়ে যায় ইসাবেলা গুজম্যান নির্দোষ প্রমাণিত হয় ওয়েল ঠিক সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ না দু হাজার চোদ্দ সালে গ্রীষ্মে মামলাটি উন্মোচিত হওয়ার সাথে সাথে ডাক্তাররা আদালতে বলেছিলেন যে ইসাবেলা গুজম্যান সিজিওফেনিক ছিলেন এবং বছরের পর বছর ধরে অত্যন্ত ডিস্টার্বিং ডিলিউশনে ভুগছিলেন ডাক্তাররা আদালতকে বলেন গুজম্যান বিশ্বাস করেনি যে সে তার মাকে হত্যা করছে তারা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে গুজম্যান বিশ্বাস করত যে বিশ্বকে বাঁচানোর জন্য সিসিলিয়া নামে একজন মহিলা সে হত্যা করছে তার নিজের মাকে না এই সাক্ষ্য ভবিষ্যতে ইজাবেলার নির্দোষের পক্ষে আবেদন করতে সাহায্য করেছিল যার মানে হল ইজাবেলা গুজম্যান যখন তার মাকে হত্যা করেছিল তখন সে মানসিক ভাবে এতটাই অসুস্থ ছিল যে সে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল এই বিচার করতে পারেনি আদালত তার আবেদন গ্রহণ করে এবং তাকে মানসিক অসুস্থতার যথাযথ চিকিৎসার জন্য একটা মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয় আঠাশে আগস্ট দু হাজার ইজাবেলা তার জঘন্য কাজটির পর সোশ্যাল মিডিয়া সেন্সেশন হয়ে ওঠে কিন্তু কি এমন ঘটেছিল যে এই আট বছর পুরানো কেসটি টিকটকে ভাইরাল হয়ে গেছিল ইজাবেলা গুজম্যানের কোর্টরুম টায়ালের ভিডিওটা টিকটকে জনপ্রিয় হতে শুরু করে ইজাবেলা তার বিচারের সময় বেশ অদ্ভুত আচরণ করছিল অনেক সময় তিনি আদালত কক্ষে সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকাতেন এবং বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করতেন যা দেখে মনে হয়তো যে তিনি তার নিজের বিচারে মজা নিচ্ছেন বা মজা করছেন লোকেরা তার এক্সপ্রেশন এবং বডি ল্যাঙ্গুয়েজে ক্লিপ নিতে 
শুরু করে লিক হয়ে যাওয়ার ট্রায়ালের ভিডিও থেকে এবং তাকে নাম দেয় সুইট ও সাইকো কিছু লোক তাকে নিরীহ হিসেবে দেখেছিল এবং ইজাবেলার চেহারার প্রশংসা করেছিল কিছু লোক তাকে নিরীহ হিসেবে দেখে তার চেহারার প্রশংসা করে কিন্তু একই সাথে তার কার্যকলাপের নিন্দা করে এবং আরো অনেক লোক এই প্রবণতাটিকে সত্যি পছন্দ করেনি দেখে মনে হয়েছিল লোকেরা ইজাবেলা যা করেছে তা উপেক্ষা করার চেষ্টা করছে কারণ সে সুশ্রী এবং সুন্দর শুধু তাই নয় লোকেরা তার আচরণ নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে যখন সে মানসিক ভাবে অসুস্থ এটা খুব দুঃখজনক ব্যাপার যে একটা অত্যাধুনিক পৃথিবীতে দাঁড়িয়েও সো কল্ড সচেতন মানুষরা এখনো মানসিক অসুস্থতাকে মজার বিষয় হিসেবে দেখে কারুর জঘন্য অপরাধকে কোনো মতেই সমর্থন করা যায় না শুধুমাত্র সে গুড লুকিং বা চার্মিং বলে অন্যদিকে মানসিক স্বাস্থ্য সংকটে থাকা কাউকে নিয়ে মজা করাও সত্যি গুরুতর অন্যায় আমাদের এই ধরনের সোশ্যাল কন্টেন্ট বা ডিজিটাল কন্টেন্টকে একদম ব্যান করে দেওয়া উচিত যা মানসিক ভাবে অসুস্থ ব্যক্তিদের অনেক ক্ষতি করে পরবর্তীকালে ইজাবেলা একটা সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে সে আবার সমাজে ফিরে আসতে প্রস্তুত সে দাবি করে যে বছরের পর বছর চিকিৎসা ও ওষুধ নামার ফলে সে এখন মানসিক ভাবে সুস্থ ইন্টারভিউতে যখন সেই ভয়াবহ রাতের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় ইজাবেলাকে তখন সে বলে সেটা আমি ছিলাম না এবং এখন আমি মানসিক ভাবে স্থিতিশীল আর নিজের বা অন্যদের জন্য আমি একদম বিপদ নই যদিও এটাই কিন্তু একমাত্র কারণ নয় ইজাবেলা হাসপাতাল ছাড়তে চাওয়ার জানা গেছে যে হাসপাতালে একজন কর্মচারী তাকে তিনবার আবি করেছে ইজাবেলা সেই কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করার দাবি জানায় এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করার জন্য দায়ী করে কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা করা হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে কোনো আপডেট নেই আমাদের কাছে এবং শীঘ্রই ইজাবেলাকে মুক্ত করা হবে কিনা সে সম্পর্কেও আমাদের কাছে বর্তমানে কোনো আপডেট নেই এই মামলা অবশ্যই একটা মর্মান্তিক ও রক্তহীন করা ঘটনা এবং আমি অবশ্যই মনে করি এই বিষয়গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এই বিষয়গুলোকে নিয়ে কথা বলা দরকার বিশেষ করে যখন সোশ্যাল মিডিয়া জড়িয়ে থাকে তোমরা কখনো ইজাবেলা ঘুসমেন সম্পর্কে কোনো টিকটক ভিডিও দেখেছ নিচে কমেন্ট করে জানাও আর যদি এই ভিডিও তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক আর শেয়ার অবশ্যই করো চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না যাতে তোমাদের সাথে আমার আবার দেখা হয় বাই